வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து ராங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஒருத்தர் ராங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லை இது அதாவது நம்ம எஸ்எஸ்சிஜி வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பத்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ஒன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அதுக்கு வந்து சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு மார்க் எதுவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐம்பத்தெட்டு மார்க் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு அது வந்து கரெக்டான கொஸ்டின் தப்பு போட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிற பாரபட்சத்தை வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய மெத்தடெலாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதன்படி நீங்கள் வந்து ஒம்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரையும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமே கரெக்டாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே இன்னொரு நோட்டீஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆனது அந்த நோட்டீஸ் தான் என்ன என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த காமிக்கிற ஒரு நிமிஷம் அந்த நோட்டீஸை இதான் அந்த நோட்டீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நோட்டீஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரைட்டா முப்பத்தி எனி சச்சி ரெப்ரஸன்டேஷன் ரிசீவ்டு ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வில் நாட் பி என்டர்டைன்டு பை தி கமிஷன்ஸ் புரியுதுங்களா அதாவது அந்த கொடுத்துருக்க நோட்டீஸுக்கு ரிவிஷனான நோட்டீஸ் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது முப்பத்தி ஒன்று ஏழுக்கு முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதாவது இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஃபார்ம் இல்லாமல் என்னென்ன நமக்கு அதை வந்து நாங்கள் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பிசிக்கல் கண்டிப்பாக நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ரைட்டாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கான டே பிசிக்கல் டேட் வந்து அவங்க வந்து அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ரன்னிங் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட்டு அது மாதிரி இன்னொரு 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 கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அது என்ன கமெண்ட்னா ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு ஹைட்டு எவ்வளோலாம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக நமக்கு இந்த பிசி உள்ள மாதிரி தான் புரியுதுங்களா ஸோ போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ள மாதிரி தான் ஸோ நூற்றி நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து மினிமம் ஹைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டாக ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓபிசி கேட்டகரியாக இருந்தால் நூற்றி எழுபத்தி நூற்றி எழுபதோ நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு வரும் அது மாதிரி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வெயிட்டு இந்த எஸ்எஸ்சி ஜிடியில் வந்து முக்கியமான ஒரு இது பிசிக்கல் பேராமீட்டர் என்னென்னா நமக்கு வெயிட்டு புரியுதுங்களா சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து பிஎம்ஐ அப்படிம்பாங்க பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் அதாவது அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் நூ நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் இருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணால் எவ்வளோ நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வருமா ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டில் அதை ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணணும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ நம்மளோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எனக்கு வெயிட் வந்து தொண்ணூறுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே நிமிஷம் இருக்காங்க கால்குலேட் வச்சு நிமிஷம் எனக்கு இப்போ வந்து தொண்ணூறு என்னோடய வெயிட்டு ரைட்டாக ஸோ இதை வந்து நான் என்ன செய்யணும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்து ஸோ என்னோட ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்ரு இதை நான் டிவைட் பண்ணுறேன் ஐம்பது வருது மறுபடி நான் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இருபத்தி ஏழு வருது ஸோ என்னோட பிஎம்ஐ படினா இது வந்து தப்பு அதாவது பத்தொம்போதில் இருபத்தஞ்சு கூட தான் இருக்கணும் இந்த மரத்தில் அந்த வெயிட் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னோடய வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நான் எனக்கு ஸோ எண்பது இருக்கணும் ரைட்டாக நூற்றி ஐம்பது ஹைட்ரு தானே எண்பது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ எனக்கு அந்த பார்டரில் வேல்யூ வரும் ரொம்ப நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னே வரும் ஸோ அதுக்கும் கம்மியாக இருந்தோம்னா பெஸ்ட்டு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கலாம் அப்படின்னா அது வந்து நீங்களே கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் நூற்றி ஐம்பது ஹைட் இருந்து அறுபது இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறுபது அறுபது கிலோ தான் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய பிஎம்ஐ எவ்வளோ வருது ஸோ பதினெட்டு எனக்கு கம்மியாகி போச்சு ஸோ பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தஞ்சிக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அப்போது நூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த அறுபதுக்கு மேலே இருக்கணும் எண்பதுக்கு எண்பது எண்பத்தஞ்சு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி இதில் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸோ உள்ளே போனவங்க வந்து சார் சேர்த்து 